നമസ്കാരം ഞാൻ ബിജു ചന്ദ്രൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ശബരി കോളേജിൻ്റെ സെൻസ്ടെക് എന്ന് പറയുന്ന ഡിവിഷൻ അതായത് ക്രാഷ് കോഴ്സിൻ്റെയും എൻജിനീയറിംഗ് ട്യൂഷൻസിൻ്റെയും ഡിവിഷനായ സെൻസ്ടെക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫിസിക്സ് എന്ന പോർഷൻ ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത് ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത് ആ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിൽ ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആയിരിക്കും കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാപ്റ്റർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ അതിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തിരണ്ടോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസോളം ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്യും കുറച്ച് അസൈൻമെൻറ്റും തരാം അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു പെർഫെക്ഷൻസ് കിട്ടും വളരെ എളുപ്പമായ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കറണ്ട് എന്താണ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അത് തന്നെയാണല്ലോ വോൾട്ടേജ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലെങ്ത്തും വേരിയ അനുസരിച്ചൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ വേരി ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസിനെ കണക്ട് ചെയ്യാം അതിനെക്കുറിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസിൽ കൂടെ ഒരു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ എഫക്ട്സ് അതിന് ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് ഇസ് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് കറണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു സർക്യൂട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അതിനകത്തുള്ള വോൾട്ടേജുകൾ കറണ്ടുകൾ എല്ലാം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വോൾട്ട് മീറ്റർ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആയ ആ മീറ്റർ ഇതിനെക്കുറിച്ചും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലുള്ളത് പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റർ മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അവസാനമായിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അവസാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എ സി സർക്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എ സി സർക്യൂട്ട്സിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് പഠിക്കാൻ ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ആ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ദാറ്റ് ഇസ് പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പോർഷനിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവരികയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കറണ്ട് എന്താണ് വോൾട്ടേജ് എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കറണ്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജസ് ചാർജസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് എന്ന് പറയേണ്ട നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയാം പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ പോർഷൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹോൾസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് സോ ഹോൾസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫ്ലോ ഓഫ് ഹോൾസുമാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നോക്കാം ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾസ് എങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ മീൻ പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് എങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുവോ അതിൻ്റെ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടലി നമുക്ക് പറയാം കറണ്ട് ഈസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജസ് ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് എ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജസ് ഓർ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി ചാർജ് യൂണിറ്റ് നമുക്ക് അറിയാം കൊളോംസ്
against the field is called as potential. Now, we have the potential difference. Then the points are there. One point is that one point is a unit positive charge is a move and move work that is potential difference. We can also call it as voltage. That is the unit is volt. So, we have current and potential and potential difference. This is the term resistance. In the other resistance in the Parayana. We have a resistance in the Parayana. We have a immune power resistance in the Parayana. We have a same thing. We have a resistance the resistance. We have a resistance in the flow of charges. We have a property. We have a resistance in the Parayana. So that means resistance means it is the property of a material to oppose the flow of charges. And electrons in the Parayana, then positive in the positive charges in the Parayana. It opposes the flow of charges. Now, we represent the resistance. represent This will be the representation. And R in the parana denoted here. And the unit in the parana ohms in the area. This resistance in the the dependent Resistance in the parayana, that is going to depend upon the length. R is directly proportional to L. R is inversely proportional to area of cross section. So, if we combine and you can write R is equal to R, R proportional to L divided by A. This is proportionality sign and mark. And you can put it as R is equal to rho into L divided by A in the Eldam. This rho is a constant which you call it as resistivity of the material. You call it as a resistivity of the material. Or you can also call it as specific resistance. So, rho is equal to R is equal to R is equal to R into A divided by L and the L R into A divided by L. R in the parayan and the unit namakaria ohms in the area. A the unit in the parayana meter square on length in the unit in the meter on So meter square and meter get cancelled and you can put it as ohm meter in the L. And the reciprocal of this we call it as resistivity and then namala put up and you call it as conductivity. And then an angle reciprocal of resistance and the conductance. Reciprocal of resistivity in a parayana conductivity. Up the clear eye low our carrying la number clear eye. In a resistance and dependency in the end the carrying la put you matter me and yari pull paranulu. In a number and the carrying on the other namaka R temperature and dependency in the resistance is going to depend upon the temperature. Temperature and dependency. Temperature dependency in the case of material, when I increase the temperature, the resistance value is also going to increase. Resistance value increase the Chella material in the barnegay, when I increase the temperature, the resistance value is going to get decreased. Temperature increase in the resistance value increase the angle, you call it as positive temperature coefficient material PTC, short form. Temperature increase in bowl, resistance value decrease in angle, you can call it as NTC, short form, the full form, negative temperature coefficient material. Clear ILO. So, we have to the positive temperature coefficient material in the type of, that is conductors. Conductor, all conductors, mostly all the conductors are positive temperature coefficient material and semiconductors are negative temperature coefficient material. Conductors mostly ionic bonding or metallic bonding, negative temperature coefficient, semiconductors, you can go for uh, covalent bondings. It is depending upon the length L, upon the area of cross section, temperature, and now the fourth one. Material to material. Silver the resistance in the value where I reckon, copper the resistance in the value where I reckon, tungsten the uh, resistance in the value where I reckon. 
മിക്രോം വായ പ്ലസ് വിൻസ് വാല്യൂ ഇസ് ഡിഫറൻറ്റ് നമ്മൾ ഹീറ്റേഴ്സിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വായ സോ ഇപ്പോൾ കാസ് എ മിക്രോം വായ ബൾബിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റൻ അല്ലേ ഒരു ഫിലാമെറ്റ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഗോ ടു ബി ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് സോ അപ്പോൾ നാല് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് റെസ്റ്റൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വൺ ഇസ് ലൈൻ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ യു ഹാവ് ടു ഡിവിഷൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോർപ്പറേഷൻ മെറ്റീരിയൽ അതുപോലെ മെറ്റീരിയൽ ടു മെറ്റീരിയലും അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇതാണ് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസിന് ഡിപ്പെൻഡൻസിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത അതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് നീങ്ങാം അതായത് ഈ മൂന്നിനും കൂടി വെച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോർമുലാസ് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കണം അതിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നീങ്ങാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസിലേക്ക് പോകാം അതായത് നമുക്ക് ആ റെസിസ്റ്റൻസ് പറ്റിയൊക്കെ പോകുന്നത് ലെങ്ത് ആൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ and the resistivity of the material nammal ezhudida ingenaanu nammal ezhudida alle that is r is equal to rho into l divided by e idaan nammada equation suppose we have two resistors one is of r1 and the other is of r2 different types of material so rho1 and rho2 the resistivity depends upon the material and difference in length l1 and l2 a1 and a2 okay then you will be having r1 divided by r2 is equal to rho1 divided by rho2 into l1 divided by l2 into a2 divided by a1 this is inversely proportional adu adondana thala tirinju vanna nokke l1 by l rho1 by rho2 l1 by l2 a2 by a1 adu eppozhu ortha illa ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ അവർ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് തരുമ്പോഴത്തേക്കും ദ ഡാമീറ്റർ ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ഏസ് എന്നായിരിക്കും പറഞ്ഞത് വിട്ടലിംഗ് ദ ഡാമീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് യു ക്യാൻ പുട്ട് ഇറ്റ് ആസ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ പൈ ഡി വൺ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം അതേപോലെ എ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ഡി ടു സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ടു ബൈ എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സിംപ്ലി പുട്ട് ഇറ്റ് ആസ് ഡി ടു ബൈ ഡി വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നിട്ട് കൊടുക്കാം സോ യു ക്യാൻ സബ്സിഡ് ഓ ഹിയർ നോ ആർ വൺ ബൈ ആർ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ വൺ ബൈ റോ ടു ഇൻറ്റു എൽ വൺ ബൈ എൽ ടു ഇൻറ്റു ഡി ടു ബൈ ഡി വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ദേ മേ ബി ഇറ്റ് ഗിവിങ് യു ദ റേഷ്യോ that is the length is uh, 2 is to 3 of the other ennalla roopathilakke irikkum length and the ratios lakke irikkum namukku problems tharuthu avane okay now selapula avaru parayunnathu it is of the same material enna irikkum parayana okay uh, ഒരേ മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് സിൽവർ കോപ്പ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ആൻഡ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂസ് ഡിഫറെന്റ് എന്നുള്ള രൂപത്തിലായിരിക്കും അവർ പറഞ്ഞു പോകണം സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓഫ് ദ സെയിം മെറ്റീരിയൽ ദൻ യു ക്യാൻ ഹാവ് റോ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ടു എന്ന് നമുക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാം സോ ദാറ്റ് മീൻസ് വിൽ ബി ഹാവിങ് ദ ഇക്വേഷൻ ആസ് ആർ വൺ ബൈ ആർ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ വൺ ബൈ എൽ ടു സി റോ വൺ ബൈ റോ ടു ഇസ് ദ സെയിം സോ ഐ ക്യാൻസൽ ഡോ into d2 by d1 the whole square ingine namaku ezhuthi kodukkan pattum idu ubayichittu namaku problems chodikkavunnathu aanu avare ratios okke thonnu angane oru problem njan ee oru part kaiyinjin shesham njan angane oru problem ningalku cheyipichu kaanichu thara adutha namaku temperature inda kaaryathilekku varam okay temperature inda kaaryam ezhudumbo it is something like this rp is equal to r not into 1 plus alpha not p okay this is for the equation is for positive temperature coefficient material conductors conductors ne kurichana njan ippo samsarichu kondu irikkunnathu adu kondu aa equation mathramana njan ippo ezhudha rp is equal to r not into 1 plus alpha not t rp ennu parayana it is maybe the resistance value at 35 degree centigrade or 40 degree centigrade something like that alpha r not ennu parayana it is the resistance value at 0 degree centigrade okay and alpha not is the temperature coefficient at 0 degree centigrade and t it is the difference in temperature difference in temperature and t ennu ezhudirikkunnathu ibada it is 35 degree laane ipo njan parnu r35 i put it as a resistance value at 35 degree centigrade so r35 is equal to r not into 1 plus alpha not into 35 minus 0 it is 35 itself that's why i put it as t t ennu njan angane ittu kodutirikkunnathu adu kondana 
ഓക്കെ ഇനി ഡിഫറെന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ടി വൺ ടി ടു എന്ന സീറോ ഡിഗ്രിയിൽ അല്ല ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ടി വൺ ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു കെൻ ഗോ ഫോർ ദ ഫോർമുല ആർ ടി അല്ലെ ആർ ടു ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ ജനറൽ ഫോർമുല ആർ ടു ഈസ് ഇക്വൽ ടു ആർ വൺ ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആൽഫ വൺ ഇൻ ടു ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ here you will be having t2 is greater than t1 t2 is greater so yan nerthe parnu i am going for the positive temperature coefficient material so once you go for the positive temperature coefficient material then if the temperature is increase what is going to happen the resistance value is also going to increase resistance value in the in increase it in ille that means e equations is not namak t2 by t2 is greater than t1 so t2 by t2 minus t1 is a positive value and 1 plus alpha 1 alpha 1 is 0 point something So naturally at this value is going to be ee or value endu parana 1 inning add greater aanu any value 1 inning add greater aayittulla value r11 kondu multiply cheythu kodutha you are going to get the answer greater than r1 that means from this it is clear that r2 is greater than r1 enna namaku ezhuthi kodukkan pattunnadana അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കോയഫിഷ്യന്റ് ഇക്വേഷൻ മാത്രമായിട്ട് വരാൻ നമുക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് യു കെൻ ഹാവ് ദ ഫോർമുല ആസ് ആൽഫ ടി ഇത് ജനറൽ ആയിട്ട് ഈ ഫോർമുല നോർത്ത് നിന്നുള്ള ആൽഫ ടി ഈസ് ഇക്വൽ ടു യു കെൻ ഗോ ഫോർ ആൽഫ നോട്ട് ആൽഫ നോട്ട് ദ വൺ പ്ലസ് ആൽഫ നോട്ട് ഇത് ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർമുല നോക്ക് ദിസ് വൺ This is the temperature coefficient at 35 degree centigrade and this is the temperature coefficient at 0 degree centigrade and this is 1 plus alpha naught. This is the temperature difference. T is the temperature difference. And the earth is something 35 and it is 35 minus 0. And the earth is something like this. If we have a temperature difference, different temperatures are not like this. And then we have a different that is alpha 2 i'll go for alpha 1 and alpha 2 the temperature coefficient at t1 degree centigrade and t2 degree centigrade on the rubric like poga angane anengil you will be having the formula as it is 1 divided by 1 plus alpha 1 alpha 1 plus t2 minus t1 is a temperature difference i told you before it's a t that is a temperature difference so e formulas random ningal on orthirunnulla direct ee ipo choikkana you will be getting a direct question direct at value substitute edu cheyanalla problems a irikkum nichal ee formula derive cheyirathirana nammal parayunnathu i give you the direct formula ait ningal thannittund appo ningalku aa oru karyam orthirunnal avaru tharuna values substitute edathan namukku values cheyidu pogan പറ്റുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ കാര്യം ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തീർത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇനി പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് ഓം സ്ലോയിലേക്ക് പോകാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോ ആണ് ഓം സ്ലോ ഓം സ്ലോ എന്താണ് പറയുന്ന ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്ലൈഡ് എക്രോസ് എ ക്ലോസ് ടു സർക്യൂട്ട് ക്ലോസ് ടു സർക്യൂട്ട് ഐ മീൻ ക്ലോസ് സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ നടക്കത്തുള്ളൂ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് നടക്കും സോ ദാറ്റ് ഐ മീൻ ഇസ് ക്ലോസ് സർക്യൂട്ട് സോ വി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ കറണ്ട് ഐ ആർ യു കെൻ പുട്ട് ഡാസ് വി അപ്പോൾസ് മെ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റുകയാണ് ഞാൻ സോ ഐ കെൻ പുട്ട് ഡാസ് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻ ടു ഐ എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാം ആർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നേരത്തെ കണ്ട നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയും ഇറ്റ്സ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ടു അപ്പോസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വി ബൈ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇപ്പോൾ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് സാധാരണ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഓംസ് ലോ ഒബേ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ബട്ട് ഫോർ വെരി ഹൈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഒബേ ഓംസ് ലോ very high electric fields when it is supplied for a uh, given to a conductor it also does not obey ohms law for certain conductors so suppose you go for a pure semiconductor germane in a purest form like a boy can it is going to obey ohms law but after that it is not going to be impure forms that is intrinsic semiconductor like eccentric semiconductors are like when it is then it is not going to obey the ohms law apa ohms law inar nokkumbo nokke it is a first degree equation alle it is a first degree equation first degree equation always represents a straight line so it is always going to represent a straight line and in that no comma when v is equal to zero you go to get i is also going to get zero so it is a straight line passing through the origin it is going to be a line passing through the origin so this is a graph of it so it is a v i graph nan avada varichittunda and that is the ohms law da karyam namukku adathu poi 
ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഈ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാം സീരീസ് കണക്ഷൻ പാറൽ കണക്ഷൻ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം കൂടി ഞാൻ ഇത്തിരി കൂടി മേളിലേക്ക് കയറാം ഐ ഗോ ഫോർ സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെൽറ്റ കണക്ഷൻ സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെൽറ്റ സാധാരണ ത്രീ ഫേസിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കണക്ഷൻസ് ആണ് സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെൽറ്റ കണക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ ഫേസ് ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല ഡോ ഗെറ്റ് വറി ത്രീ ഫേസ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല പക്ഷേ ഈ സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ ഡെൽറ്റ കണക്ഷൻ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ സോൾവിംഗ് സെർട്ടൻ പ്രോബ്ലംസ് ചില പ്രോബ്ലംസ് ഇപ്പോൾ വീസ്റ്റൻസിൻ്റെ വീസ്റ്റൻസ് ബ്രിഡിൻ്റെ ഒക്കെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ കാണാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ യൂസിംഗ് ദാറ്റ് സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ ഡെൽറ്റ കണക്ഷൻസിൻ്റെ ആ വാല്യൂസ് അറിയാമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ സാധാരണ നമുക്ക് ഉള്ള സീരീസ് കണക്ഷൻ പാറൽ കണക്ഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഉള്ളത് എനിവേ വിൽ ഗോ ടു ദാറ്റ് അപ്പോൾ സീരീസ് കണക്ഷൻ പാറൽ കണക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്തത് നീങ്ങാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സീരീസ് കണക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് സീരീസ് കണക്ഷൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഡാഗ്രാം ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് യു സി ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് കണക്ഷൻ ആൻഡ് യു ഹാവ് ദ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്സ് എക്കോസ് ആൻഡ് വി വൺ വി ടു വി ത്രീ ആൻഡ് ദ കറൻ ഐ ഈസ് പാസിംഗ് ത്രൂ ആൻഡ് ദ വോൾട്ടേജ് വി ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഓക്കെ ഇതാണ് സീരീസ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീരീസ് കണക്ഷനിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ലോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം വൺ ഈ കോളേജ് സ്ക്രിച്ച് ഓഫ് കറണ്ട് ലോ ജംഗ്ഷൻ ലോ ആൻഡ് സ്വിച്ച് ഔട്ട്സ് വോൾട്ടേജ് ലോ യൂഷ്വലി കാൾ ദസ് ലൂപ്പ് ലോ ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ലോസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോസ് ആണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ലോ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലോ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും വൺ ഓഫ് ദ ബേസിക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ലോ ആണ് ഈ സ്വിച്ച് ഓഫ്സ് കറണ്ട് ലോയും അതേപോലെ സ്വിച്ച് ഓഫ്സ് വോൾട്ടേജ് ലോയും സോ ലെറ്റ് കം ടു ദാറ്റ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വരാം സോ നമുക്ക് ക്രിച്ച് ഓഫ് കറണ്ട് ലോ നോക്കാം ആദ്യമേ സോ ക്രിച്ച് ഓഫ് കറണ്ട് ലോ ക്രിച്ച് ഓഫ് കറണ്ട് ലോ പറയുന്നത് ദ കറണ്ട് അറ്റ് എ ജംഗ്ഷൻ ഈ സീറോ സപ്പോസ് ഐ ഹാവ് ദ കറണ്ട് ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ ഐ ഫോർ ആൻഡ് ദ ജംഗ്ഷൻ ഐ ഫോർ ഇസ് ഓ സോ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ക്രിച്ച് ഓഫ് കറണ്ട് ലോ പറയുന്നത് കറണ്ട് അറ്റ് എ ജംഗ്ഷൻ ഈ സീറോ current at a junction is zero or current at a node is zero nammal electrical line like parayumbo junction namukku nodes ennum parayum okay appo angane anengil incoming current so if i take it as positive outgoing current can be taken as negative thala thinichu eduthu vechu koyappo onnilla incoming current negative outgoing current positive it is okay it is left to you how you can take so it is i1 plus i2 minus i3 minus i4 is equal to zero we can go for i1 plus i2 is equal to i3 plus i4 clear i so you can write incoming current is equal to outgoing current clear i in the other law what is this you call this kirchhoff's kirchhoff's current law now we go for kirchhoff's voltage law okay kirchhoff's voltage law ക്രിച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ലോയിൽ നമുക്ക് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടെന്ന് ഇരിക്കുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് എ ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ഐ ഗോ ഫോർ ദ ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് സോ ദിസ് എ ക്ലോസ് സർക്യൂട്ട് വി വോൾട്ടേജ് വി ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ആർ വൺ ദിസ് ഇസ് ആർ ടു ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ആർ ത്രീ ആൻഡ് എ കറണ്ട് ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദിസ് എ കറണ്ട് ഐ ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദിസ് സോ ദിസ് എ ലൂപ്പ് ദ ക്ലോസ് ദ ലൂപ്പ് ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ നമുക്ക് കറണ്ട് ഫ്ലോ അവിടെ നടക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ക്ലോസ് ലൂപ്പിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ നോക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ വേറെ ചെറിയ സൈൻ കൺവെൻഷൻ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം സപ്പോസ് നോക്കി നമ്മൾ റെസിസ്റ്റർ ആർ എന്ന് എടുക്കട്ടെ സോ ദിസ് റെസിസ്റ്റർ ആർ സപ്പോസ് ദിസ് എ കറണ്ട് ഐ ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദിസ് കറണ്ട് ആദ്യമേ റെസിസ്റ്റൻസ് ഭാഗത്ത് ഏത് എവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുമോ ദാറ്റ് പോർഷൻ ആയിട്ട് കൂടെ പോസിറ്റീവ് സോ ഇവിടെ നോക്കി കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ലിവിംഗ് പോർഷൻ ദിസ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് ഇത് കെൻ പുട്ട് ആസ് വി ദ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഓവർ ദ വെർ വി ഈസ് ഇഗ്ഡ് ഐ ഇൻ ടു ആർ ദ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എക്രോസ് ദിസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് നോക്ക് ദിസ് പോസിറ്റീവ് സൈൻ ഡസ് നോട്ട് റെപ
സർക്കിളിലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ സർക്കിളിൽ പോകുമ്പോൾ ഐ എം ട്രാവലിംഗ് ഫ്രോം നെഗറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി ടു പോസിറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി നെഗറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി ടു പോസിറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ പുട്ട് ഇറ്റ് ആസ് പോസിറ്റീവ് ആയത് and if i'm traveling from positive negative to positive sorry it's a positive to negative i'll put this as positive and this is negative so you are traveling from positive to negative then it is taken as a negative value clear aayalo onnilla orthirikan valare elupamana ore negative chindagathi ulla oru manushine ore positive chindagathilekku nammal kondu varanu nalla kaaryam alle so it put it as positive neg positive chindagathi ulla nere negative chindagathilekku kondu nalla kaaryam aanu it is a negative method Right? So you put it as negative. So you can put it as this as a positive value and this as a negative value. Okay? Now, okay, but okay, it is going from positive to negative. Positive to negative is not the same. We will put it as a negative value. Negative E is the same. Right? And negative E is the same. Voltage drop. That's why you have a voltage drop over there. Now, I will put it as a negative and positive. We call it as an excitation. voltage excitation you can put a generator you can put a battery or you can put an electric field something like that and then namaku avadu endu kodukam oru excitation kodukam and ibudu nokkiye you have a drop appo idu pa clear aayalo ibude angane anengil let us come to this now idilekku vanna kariyumbodhekki namaku oru current i pass cheyana this is positive and this is negative i can put this as v1 okay when the current ingodu varunu so this is positive and this is negative and this is v2 This is positive and this is negative and this is V3. Now, if you look at the diagram, if you look at the circle, you can see the circle. I'm going to mark 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 the circle. That means, now let us travel. From here, negative to positive. What is that? Positive value. Positive to negative. It is negative. So, it is minus 1. Okay? Now, positive to negative. It is negative. So, it is minus V1. Positive to negative. It is minus V2. positive to negative it is minus v3 nammal kichas voltage la parayunnathu the algebraic sum of the potential difference in a closed circuit is equal to zero okay so this value is equal to namaku endu nedalam zero endu namaku edalam that means v is equal to v1 plus v2 plus v3 So V1 plus V2 plus V3. What are they? They are the voltage drops. I can put it as V1. I can put it as sigma I R. And the voltage excitation is equal to the voltage drops. And that's what is Kirchhoff's voltage law. If anything, I have two laws to prove to you. One is Kirchhoff's current law and Kirchhoff's voltage law. Okay, my love. Now, now let us come to the series circuits. Our series circuits now that I am going to apply these laws. Now, for a series circuit, I'm going to apply Kirchhoff's voltage law. So, okay, I'm current I and mark it in there. So, I can put now the polarity over here, right? So, this is positive and this is negative. And here, this is positive and this is negative. And here, this is positive and it is negative. When I travel in this manner, negative is positive. I can put as V. Minus V1, minus V2, minus V3 is equal to zero. I can write V is equal to V1 plus V2 plus V3. And the energy could come V1 and the power of the area that is I into R1, V2 and the power of the area, I into R2, V3 and the power of the area. They are the drops I into R3. And suppose I replace the whole thing, this one, as a single resistor, and I am going to put R effective. and applied voltage v the same applied voltage v and the current i is passing through this then i can put over here v that is i into r effective will be equal to i into r1 plus i into r2 plus i into r3 or r effective is equal to r1 plus r2 plus r3 ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ നേരത്തെ പ്ലസ് ടുന്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് നോ ലെറ്റ് ഇസ് ഗോ ഫോർ സംതിങ് ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് നോക്ക ആർ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ആർ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ആർ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ത്രീ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ദൻ വാട്ട് ഗോ ടു ഗെറ്റ് ആർ എഫക്റ്റീവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആർ സപ്പോസ് ദർ ആർ എൻ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് Then what will be the effective value? R effective is equal to n into R. 
Suppose 10 resistors are there which are connected, which are of 2 ohms connected in series. 10 resistors of 2 ohm are connected in series. What is the effective value? 2 into 10, that is equal to 20 ohm. Clear I love. Suppose I have R1 is greater than R2 is greater than R3 and the irikate, then R effective will be naturally be greater than the highest value of the resistor. R1. The highest value is R1. Suppose you have three resistors, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4. Sorry, for 2, 3, 4, 5 gives you 4 resistors. Okay, let us go for that. 2, 3, 4, 5. Then the effective value will be always be the highest value of resistor. Highest value of resistance is 5. The interval resistance which is going to have the highest value is 5. So R effective will always be greater than 5. Are you clear with that? Now let us go for the current divisions. So when I go to the current divisions, what is going to happen here? Let us go in this, in this way. That is the current flowing through each of the resistors is the same, but the voltage gets divided. The voltage is going to get divided according to the value of the resistance. You see, it is going to divide according to the value of the resistance. What does it mean? That means, suppose you have R1 is greater than, R2 is greater than, R3, then naturally the voltage V1 will be greater than, the voltage drop across R1, V1 will be greater than, V2 will be greater than, V3, and the current remains the same. I is a constant. So these are the things what I would do. So in a series connection, the current remains the same, but the voltage gets divided according to the value of the resistance. Okay. So next we will go into the parallel connections. So now we have a parallel circuit. You have three resistors, R1, R2, R3. Before it was connected in series, now it is connected in parallel. Okay. Parallel junction. Okay. Now we junction. You can call it as a node. The current at a junction is equal to 0 in the particular pitch of current law. So, the current I equal to 1 in the current is equal to I1 in the ricketa, is equal to I2 in the ricketa, is equal to I3 in the ricketa, and it is going to come out as the current I itself. And this voltage will be the voltage drop across R1, R2 and R3. So the current gets divided and the voltage remains the same. So you use connection in that, the current remains the same and the voltage gets divided. If all, the voltage remains constant and the current gets divided. Now let us go for the Kirchhoff's current law. The current at the junction is equal to zero, incoming current is equal to outgoing current. So let us go for the junction A. When I go for the junction A, I is equal to I1 plus I2 plus I3 or I1 I can put it as V divided by R1, I2 is equal to V divided by R2, I3 is equal to V divided by R3. So now you will be having V divided by R effective is equal to that is suppose I have the whole, whole thing connected as a single one R effective and this is the voltage V and the current I. So, V divided by R effective is equal to V divided by R1 plus V divided by R2 plus V divided by R3. So, we can have 1 by R effective is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So, this is the equation what you are going to get. Suppose I have R1 is equal to I1 plus I2 plus I3 plus I4 plus I5 plus I6 plus I7 plus I8 plus I9 R effective is equal to R divided by 3. Suppose I have N resistors which are connected in parallel, then R effective will be equal to R divided by N. It was N into R. 
So, we have to say 1 by R effective is equal to 3 divided by R or R effective is equal to R divided by 3 or R effective is equal to R divided by N. Clear? I don't know if you have to do that. No, I don't know if you have to do that. So, it will be clear for you. So, that is 1 by R effective. So, this is 1 by R effective. I think it is clear now for you. So, 1 by R effective is equal to 3 divided by R or R effective is equal to R divided by 3. Suppose you have N rest then what do you have? R effective is equal to R divided by N and Namaka LZ could come on. Upon our carrying a clear and earth and there go, it was N into R and I the number LZ could do that. Ile, series are named this N into R, it's on a Namaka R by such it means, suppose you have 20 resistors of 100 ohm each, then what will be the effective value? 100 divided by the number of resistors. Hello, divided by 20. That will be the value. Okay. So, number of R effective is R by N negative. Up a series connection number of key, parallel connection of key. Parallel connection, you will carry on the earth apart from the learning. If there, parallel connection in the current gets divided and the voltage remains the same. That means, suppose you have R1 greater than, R2 greater than, R3 in the irrigate, then naturally I3 will be greater than, see, I3 will be greater than, I2 will be greater than. I1. In the Paranagarian, A2 lowest resistance either or no, Adikuda Eric in Kuda the current passage the Pogan other. Clear I love that means Nan Nertha Parano Namka R proportion to L by A and the Lagari the Gurjan Parano. Apol Namka Kudal area of cross section on the angle. R inversely proportional to area of cross section. Okay, you studied that before itself. अब एरिया क्रॉस सेक्शन कूड़ा लाना तो अंडा गिल, नमक आपने कंडो को रेसिस्टेंस ले वाली अंदर बनाने लो आय रही है। उरे तीन वायर उड़ गया ना, नमले कट्टे ला वायर उड़ गया ना देरी के टे, अंगन आने गिल, नमक कूड़ा ले कारण ये दिको डेरी करती उड़ना कट्टे ला वायर कोडे, नमक कंड ले we have to use wiring, but electronic supply is not a wire, it is a thin wire because the current goes in the flow of milliamps and microamps. We have to use it in kiloamps and amperes. So, we have to use it as a wire. So, if we have to use R1 greater than R2 greater than R3, so resistance value is low, we have to use it as a wire. That's why we have to do Suppose R1 greater than, R2 greater than, R3 and the irrigate, then R effective will be always be less than R3. That means, if you have any value of resistance, that means, if you have any value of resistance, you will have a parallel connection. That means, we have two resistors, one, two, three, and we have three resistors. Again, the effective value will be always be less than 1 I radium. But if the series set connected, it will be greater than 3. So, suppose you want a circuit of high resistance, you can connect them in series. If you want a resistance of a low value, and after the interior resistance, you can get a low value, then you can go for a parallel connection. So, this is the series connection, parallel connection. In the end, I told you, I especially told you, before starting of the class itself, what is star connection and delta connection. This star connection and delta connection, you can see it in three phases. I have to say that this is because of the effective resistance in the value, let me in A and B, you can calculate the resistance in the value. If you apply it in the value, you can apply it in the value. If you apply it in the value, I have to apply it in the value of the star connection. Only you need the conversion. Resistance, star connection, delta A and delta A, delta A, star A, delta A, star A, all the conversions we can apply it in the value. Okay? So, we have to apply the star connection and delta A connection. So, I have to use star connection and delta connection. So, you go for a delta connection. So, this is a delta connection. Delta is all. That's all. Delta is all. So, this is one of the lines. Next line. So, this is a three phase. So, three lines will be there. This is R1, this is R2, this is R3. I will go for the star connection. So this is the line A, this is the line B and this is the line C. 
so this is r a r b r c so this is a three phase three line star connector namukku ivadana neutral line kodi ivadana valikkane we can call this four wire connection അതൊക്കെ നമുക്ക് നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലും നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പഠിക്കാനുണ്ട് സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനും വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം സോ നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ ഡെൽറ്റ കണക്ഷൻ കണ്ടു ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കോൺഡ് ആസ് എ സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ ഓക്കെ നോ വി ഗോ ഫോർ ദ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ് ഇത് തമ്മിലുള്ള കൺവേർഷനിലേക്ക് നമുക്ക് നീങ്ങാം നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാറിൽ നിന്ന് ഡെൽറ്റയിലേക്കും ഡെൽറ്റയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാറിലേക്കും എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ലെസ് കം ടു ദിസ് വൺ ദിസ് ഫിഗർ നോക്കി ഞാൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് നടുക്ക് ഞാൻ ഒരു വട്ടം മാർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി ആർ എ ആർ ബി ആർ ത്രീ അത് അൺനോൺ വാല്യൂസ് ആണ് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ അത് ഇസ് എ നോൺ വാല്യൂസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഗിവൺ തിങ് ഇസ് ഇൻ ഡെൽറ്റ കണക്ഷൻ ഐ എം കൺവേർട്ടിംഗ് ടു സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ ഓഫ് ആർ എ ആർ ബി ആൻഡ് ആർ സി എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് ഞാൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഗോൺ ടു കം സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് നാ ക്ലിയർ ആയല്ലോ സോ ദിസ് വിൽ ബി ദ കൺവേർഷൻ വാട്ട് ഐ എം ഗോൺ ടു ഡു ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് സോ ദിസ് ഗോഡ് കം ഇൻ ടു ആർ എ ആർ ബി ആൻഡ് ആർ സി സോ വിൽ ഗോ ഫോർ വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ആർ എ ആർ എ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻ്റെ നോക്കി ആർ വണ്ണും ആർ ഓർത്തിരിക്കാൻ ഫോർമുല ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പം ഫോർമുല കാണാൻ പാടൊന്നും പഠിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് നോക്കി എ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ആർ വണ്ണും ആർ ടു ത്രീയുടെ ഇവിടെ അറിയാമോ നമുക്ക് ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന അൺ ഓൺ ആണ് സി ചെയ്യുന്നത് സോ അറിയാവുന്ന വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതാം ഇത് ന്യൂമറേറ്റ് സോ യു ക്യാൻ പുട്ട് ഡാസ് ആർ വൺ ആർ ത്രീ ാണ് R3 into R2 divided by R1 plus R2 plus R3 and then that. Clear I have that. ഇനി വേറെ ചെറിയൊരു കാര്യത്തിൽ കൂടി വരാം ഒത്തിരി ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് പോയി എന്തായാലും നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ചു അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് നീങ്ങി പോവാം സപ്പോസ് യു ഹാവ് ആർ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എന്നിരിക്കട്ടെ ദൻ യു വിൽ ബി ഹാവിങ് ആർ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു R into R, that is R square, divided by R plus R plus R, that is 3R. Okay, so we can put it as R by 3. So RB will also be equal to R by 3 and RC is also equal to R by 3. Suppose we have R1 is equal to R2 is equal to R3. In the past, we call it as balanced load. Clear right? You usually call it as balanced load. A three-phase balanced delta connected load means what does it mean? of 3 ohm what does it mean all the resistors r1 r2 r3 is of the same value of 3 ohm and when you convert into uh, star connection will be getting r by 3 rb is also equal to r by 3 rc is also equal to r by 3 are you clear with that now i'll come into the star, star to delta connection star to delta connection i'll come into now in here in here you have r1 is equal to r1 is equal to nokki idana ni calculate cheyinde vattathil irikkana values anni calculate cheyinde r a r b r c nu parana values enikku ariya so that means star is given i have to convert into delta connection delta connection like enikku maatanam that means this value enikku a roopathilekku aakanam i have to convert into this അല്ലേ ഈ രൂപത്തിലേക്ക് എനിക്ക് മാറ്റി എടുക്കണം ക്ലിയർ ആയല്ലോ സോ ആർ വൺ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു നോക്കി ആ വണ്ണിന്റെ ഒരറ്റം എയിലും അടുത്ത അറ്റം ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിയിലും കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കണക്ട് ചെയ്യാത്തത് എഴുതുക ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇൻ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ സോ ആർ വൺ കണക്ട് ചെയ്യാത്ത ആരുമായിട്ടാണ് ആർ സി ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യാത്തത് ഏ ഒരു എന്റെ ഏല് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റ എന്റെ ബിയിലും സോ സി ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യാത്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിവാർഡ് ബൈ ആർ സി എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തെന്ന് എഴുതണം ആർ ടു എന്തെന്ന് എഴുതാം ബിയിലും സിയിലാണ് ഡിനോമിനേറ്റർ നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം ആർ എ എന്ന് എഴുതാം 
ഇവിടെ ത്രീ ആണ് എവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്തെന്ന് എഴുതാം ബി എന്ന് എഴുതാം സോ ആർ ബി കണക്ട് ചെയ്യാത്ത ബൊക്കത്ത് തമ്മിൽ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ദാറ്റ് മീൻസ് ആർ എ ആർ ബി പ്ലസ് ആർ എ ആർ സി ഓക്കെ ആർ എ ആർ സി പ്ലസ് ആർ ബി ആർ സി അത് തന്നെ എഴുതി ഇവിടെ വരുന്ന ആർ എ ആർ ബി പ്ലസ് ആർ എ ആർ സി പ്ലസ് ആർ ബി ആർ സി ഹിയർ ഓൾസോ ദ സെയിം തിങ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു കം ഓക്കെ ആർ എ ആർ ബി പ്ലസ് ആർ എ ആർ സി പ്ലസ് ആർ ബി തമ്മിൽ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി നേരത്തെ പോലെ സപ്പോസ് ഇറ്റ്സ് എ ബാലൻസ് ലോഡ് വട് ഇസ് മീൻ ബാലൻസ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ആർ സി അതിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ് ലോഡ് എന്ന് പറയുകയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ദെൻ ഐ വിൽ ബി ഹാവിങ് ആർ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ വട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ് ത്രീ ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആർ or r1 will be equal to r2 will be equal to r3 will be equal to 3r clear aayalo idana nammal star connection delta connection valare simple allayirunno okay conversion valare simple aanu kaana padam padikkinde kaaryam illa sari ipo ningalkku engane adu simple aayittu orthirikkanulla method njan parayunnu undu so you don't have to by heart it valare simple aayittu ningalkku adu aa kaaryam namukku cheythu poi ini namukku adutha ഇതിലേക്ക് നീങ്ങാം ഇപ്പൊ റെസ്റ്റ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് പാരൽ സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെൽറ്റ കണക്ഷനിലേക്ക് നീങ്ങി ഇനി നമുക്ക് വിൽ ഗോ ഫോർ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഓഫ് കറണ്ടിലേക്ക് പോകാം ജൂൾസ് ലോ കേട്ടോ അപ്പൊ ആ ജൂൾസ് ലോ അതായത് കറണ്ട് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാച്ചുറലി അവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അവിടെ ഉണ്ട് എനർജി സ്നായുധ ക്രിയേറ്റ് നോട്ട് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് അവിടെ ഒരു എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നില്ല റെസ്റ്റ് അവിടെ സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിസിബിലിറ്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഹീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസിബിലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഹാവ് റെഡ് ഹോട്ട് വൈറ്റ് ഹോട്ട് നിക്രോം വയർ റെഡ് ഹോട്ട് ടങ്സ്റ്റൺ വൈറ്റ് ഹോട്ട് ബൾബ് എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യും വൈറ്റ് ഹോട്ട് സോ ദാറ്റ് അതൊക്കെ വീണ്ടും ഇത് എഫക്ട്സ് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ എഫക്ട്സ് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട്സ് ക്ലിയർ ആയി യു ഹാവ് മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട്സ് അങ്ങനെയുള്ള വളരെ എഫക്ട്സ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കറൻസ് കൊണ്ട് അത് സംഭവിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ അതിൽ ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി ഇൻ നാവ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് സോ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറൻ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ജൂൾസ് നോ വിൽ ബി ഹാവിങ് ദ എനർജി ഡെസിപ്പേറ്റഡ് എനർജി ഡെസിപ്പേറ്റഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ് സോ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ഇൻ ടു ടി clear i law it is i square r into t you can put the joules joules law by unit also the joules j enna namukku eluda okay nokke namukku ohms la answer namukku vera oru kaaryam undu indha pala forms namukku eludhi kondu varam because you have to get that into problems problems cheyumbodhukku namukku angana thare for values change cheyi i square rt la vera rupathil namukku maatindi varu adukonda let us go for the ohms law ohms la answer namukku endha padichirikkunna v is equal to i into r nan padithe or i is equal to namukku endu eludam v divided by r endu namukku eludam appo angane anengil nan ivada substitute cheythu kodukka namukku x is equal to i can substitute cheythu kodukka it is v square divided by r square into r into t endu eludam or you can put it as v square t into r so x is equal to this is next another one formula okay adutha or formula adutha namaga r inde value change cheythu kodukam okay r inde value change cheythu kodukumbo i can put it as ibda adutha namaga endu eludam r is equal to v divided by i endu eludam so idil ninna namaga adunu maati eludam so x is equal to i square r ne naan maatiyana v divided by i into t en ezhudikkuram so i um i cancel cheythu poikkolum so x is equal to v i into t okay x is equal to v i into t okay energy power we we'll go for the power power is equal to energy divided by time ഈ ഫോർമുല സറിഞ്ഞിരിക്കണം വിൽ ഗോ ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ചാപ്റ്റർ വർക്ക് എനർജി പവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ വിൽ ബി ഡിസ്കസിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ് സോ ഇവിടെ ഇപ്പം നമുക്ക് വിൽ ഗോ ഫോർ പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എനർജി ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം എന്ന് എഴുതാം എനർജി ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ടി ആൻഡ് ടി ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ ഓഫ് 
and we can put it as i square r the power but it is a dc circuit or in the ac circuit it is i square r the power active power see i call it active power will be when you study ac circuits will be studying different types of powers active power reactive power apparent power ingana moonu powers kodi nammal adathu padikkum okay naan ningal ipo confused aakunnilla naan ac circuits edukkumbol aa oru kaarathe kurichu nammal discuss cheyyanal so you don't get worried now we we'll go for power is equal to i square r nu mathram poga ini let us go for the unit of it si unit of it i square r t i square r t that is joules and nerthe parangana joules per second and i can put it as watts Joules per second is equal to watts. In the parayanada, the unit of power P is equal to namaka I square R. Then namaka erda. In a DC circuit, sir, matra maitha na jani yani adta parayam po na da. I am going to apply the Ohm's law over here. P. So P is equal to DC circuit, sir, matra maana. I am parayam po na da. So V is equal to I into R erda, or I is equal to V divided by R erda. So I will substitute for I over here. So it is V square divided by R square into R. And all of you, but let's add them. Hello. अब आई स्क्वायर नॉल है ना यान अपना आई इसको बी स्क्वायर आर स्क्वायर इंडिया और एक आर मार मुझे अपना बेटी पिक करो नहीं अब वो यू कैन पुट इट एस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ने यान इड दा वन बाय आर में इंगल पढ़ चुके हैं आई टोल्ड एस कंडक्टेंस so i can equate put 1 by r is equal to v square into g and g equal to as a conductance of the material okay i told you before itself conductivity conductance ee karyangal ella naan parannu thannadayirunnu appo adilekku vannu ini naan ee oru formula like ad i square r nu ezhikkan i will change r value r value na change cheythu kodukkam naan ezhudhi endana p is equal to i square r nanu ezhudhi idu appo naan r nu value naan avada change cheythu kodukkana so p is equal to i square r nu parayunnathu v divided by i nu ezhudham so p is equal to v into i nu ezhudham this is only for dc circuit not for ac remember it i'll put p is equal to vi cos theta active power and it's right don't get worried ये सी सर्किट सोरी मिलते कि नाम का आने को रहते हैं डिस्कस ही है, so you don't get to worry about it. Now H C के लिए V I T करना है, वो लोग इक्वेशन है ना जो चली किन्हें P is equal to V into I. So अंगन अंगन के, I'm going to change this equation as H is equal to P into T. You can put an equation like this also. अब ये कारिंग का मंचल है ला, heating effects of currents. अब ये ये कारिंग मोड़े नाम को पढ़ी चु. अब नाम इत्र रेसीस्टे वाले रेसीस्ट कणक्षन रूप अद कफक्ट ऑफ द खरंट आते नाम पढ़ी कई ओके अब नमक नोक या प्रॉब्लम इटि एफक्टीव वाले का वाले सीमपि प्रॉब्लम प्रॉब्लम कं पेड़ के ओके सो और क्यूबि टाइप प्रॉब्लम अब क्यूबि टाइप प्रॉब्लम सो दिस् ए आी नोके डायगनल ऑपोसी डायगनल नो Opposite diagonal like that. So I'm going to find the effective resistance R A B calculated. Jee, I am going to show this. Jee, the last resistance in the value R that I am going to get. Now, I am going to show you. I am going to show you the problem solved. Jee, I am going to show you. That is why I am going to show you the problem solved. Jee, I am going to show you the problem solved. Jee, I am going to show you the problem solved. Jee, I am going to show you the problem solved. Jee, I am going to show you the problem solved. Jee, I am going to show you the problem solved. Jee, I am going to show you the problem solved. Jee, I am going to show you the problem solved. ओके इधर पॉइंट जंक्शन इट इज गोइंग टू गेट स्प्लिट अप इक्वल रेसिस्टेंस है सो द करंट इज गोइंग टू स्प्लिट अप इन इक्वल वैल्यू सो आई इन वाला ना करंट इक्वल एंड डिवाइडेड सो आई बाय 3 आई बाय 3 एंड आई बाय 3 क्लियर ऑन लॉ सो इट इज गोइंग टू गेट डिवाइडेड आई बाय 3 आई बाय 3 आई बाय 3 यानी इधर ना वाला क्या ओके आई इन ना बोल रहे हैं ना एक करंट बनो मून आईट अब स्प्लिट ई बै थ्री ई बी आई बै थ्री ओके अद कूड़ा कैरी अवड़े वन ना इन नोक ट्रावल ओके 
അടുത്ത ഐ ബൈ ത്രീയിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് അടുത്ത ഐ ബൈ ത്രീ ഇതാണ് ഓക്കെ ഈ പോയിന്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇറ്റ് ഇസ് ഗോഡ് അഗെയിൻ ഗെറ്റ് സ്പീഡ് അപ്പ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഐ ബൈ സിക്സ് ഐ ബൈ സിക്സ് വീണ്ടും ഈ ഒരു ഐ ബൈ ത്രീ ഇങ്ങനെ പോയി ഈ പോയിന്റിൽ എത്തിയപ്പോൾ രണ്ടായിട്ട് വീണ്ടും സ്പ്രിറ്റ് ആയി സോ ദിസ് ഐ ബൈ സിക്സ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഐ ബൈ സിക്സ് രണ്ടായിട്ട് അവിടെ സ്പ്രിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഐ ബൈ സിക്സ് ഇങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് വന്നു കേട്ടോ ഈ പാളി ഇവിടുന്ന് ഒരു ഐ ബൈ സിക്സ് വന്നു മേളിലേക്ക് എന്തെന്ന് കയറി പോകും ഐ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് കയറി പോകും ക്ലിയർ ആയോ അതേപോലെ ഇവിടുന്ന് വരുന്ന ഒരു അടുത്ത ഒരു ഐ ബൈ ഇതിലേക്ക് പോകാം നോക്ക് ഇവിടുന്ന് വരുന്ന ഒരു ഐ ബൈ സിക്സും ഇവിടുന്ന് വന്ന ഒരു ഐ ബൈ സിക്സും രണ്ടും കൂടി ഇങ്ങോട്ടത്തേക്ക് എന്തെന്ന് പോകും ഐ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകും അടുത്ത എണ്ണം നോക്കി ഇവിടുന്ന് വന്ന ഒരു ഐ ബൈ സിക്സും ഇവിടുന്ന് വന്ന ഒരു ഐ ബൈ സിക്സും അങ്ങോട്ടത്തേക്ക് എന്തെന്നും പറഞ്ഞ് പോകും ഐ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകും ഓക്കെ അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് അത് എന്തെന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയിക്കോളും ഐ എന്ന് പറയുന്ന രൂപത്തില് പുറത്തേക്ക് ഐ ബൈ ത്രീ ഐ ബൈ ത്രീ ആൻഡ് ഐ ബൈ സോ ഇവിടെ നോക്കി ഐ ബൈ ത്രീ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ആർ ആർ സോ ഐ ബൈ സിക്സ് ഐ ബൈ സിക്സ് അടുത്ത ഐ ബൈ ത്രീ അതേപോലെ സ്പ്ലിറ്റ് ആയി R, R, so this is I by 6, I by 6, and again this is going to get split up, R, R, okay, this is I by 3, this is I by 3, and this is I by 3, if the moon is wind is on the kind of, പുറത്തേക്ക് എന്തായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നു അല്ല വീണ്ടും ഒന്നിച്ച് ഒരു റെസ്റ്റൻസ് കൂടെ കയറിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ നോക്കി ആർ ആൻഡ് ആർ കണക്ടഡ് ഇൻ പാർലൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കണക്ടഡ് ഇൻ പാർലൽ ആണെങ്കിൽ ത്രീ റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ടഡ് ഇൻ പാർലൽ ഇ ഗോഡ് ആർ ബൈ ത്രീ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ആർ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ സോ ദക്റ്റീവ് വാല്യൂസ് ആർ ബൈ ടു ഇത് ആറ് ഇപ്പുറത്തെ രണ്ട് ആർസ് ആർ ആർ ബൈ ടു ആൻഡ് ആർ അടുത്തത് അതേപോലെ വീണ്ടും ആർ R by 2 and R. Aduttha vienda varna ngudi adhe pula. R. R by 2 and again an R. So a current I. I by 3. I by 3. I by 3. And the current I. സോ നോക്കി ഇത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം സീരീസ് കണക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ സോ ഇറ്റ് ആർ പ്ലസ് ആർ ടു ആർ ടു ആർ പ്ലസ് ആർ ബൈ ടു ഫോർ ആർ സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് ആർ ബൈ ടു ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് ആർ ബൈ ടു ടു ആർ പ്ലസ് ആർ ബൈ സോ ഫൈവ് ആർ ബൈ ടു ഇത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം സോ ദിസ് ഇസ് ഫൈവ് ആർ ബൈ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഫൈ ആർ ബൈ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് എഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫൈ ആർ ബൈ ടു സോ നാവ് യു ഹാവ് ത്രീ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കണക്ട് ഇൻ പാർ ഓഫ് ഈക്വൽ വാല്യൂ ഫൈ ആർ ബൈ ടു നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ ആർ ബൈ ത്രീ അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെയും അതേപോലെ ഫൈ ആർ ബൈ ടു ബൈ ത്രീ സോ ആർ എഫക്റ്റീവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈ ആർ ബൈ ടു ഫൈ ആർ ബൈ ടു ബൈ ത്രീ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ ടു ത്രീ that we give you 6 so totally it is 5 r by 6 എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആയോ ഇപ്പോ ഈ പ്രോബ്ലം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് ക്യൂബിനെ ഞാൻ അടുത്ത ഓരോ ടൈപ്സും ഞാൻ കണ്ടു ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതെല്ലാം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നേരം ഉണ്ടാവില്ല സോ ഐ ഡയറക്ട്ലി ഗിവ് യു ദ ഫോർമുലാസ് അത് നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ചെയ്തു പോകാൻ പറ്റും സോ വിൽ ഗോ ഫോർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ആ ക്യൂബിന്റെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് എൻസില് അതായത് ചിലപ്പോൾ ഒരു സൈഡിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഡാഗൺ ഡാഗൺ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഒരു ഫേസിലായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത് ഞാൻ ക്യൂബിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഓരോ ചെയ്ത് കാണിക്കാം നേരത്തെ അതേപോലത്തെ ഒരു ഫിഗർ ഞാൻ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് മെയിൻ ചെയ്യുന്ന നോക്കിയ സോ യു ഹാവ് എ ക്യൂബ് മേളത്തെ പോർഷൻ തുടങ്ങാം നമുക്ക് ഇത് ഫ്രണ്ടിൽത്
टू थ्री फोर आई गॉन इन द एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन है ना वन टू थ्री फोर इन्हें बैक फेस लेके पोगा मेरे जो मैंने तो आने के सो जो अब डे मध्य पर तो ना पोगा बैक फेस लेके फाइव सिक्स सेवेन एट क्लियर आया डाउट नहीं लगा उन लोगों ने जान बनाया फ्रंट फेस लेके मेरे जो तो आने के गो इन द एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन वन टू थ्री फोर बैक फेस फाइव Let us find the resistance between this A is a B. If we draw a line, that is R12 calculated. And what is it? This is the number of edges. That is R12. So R12 is equal to 7 by 12. This is the number of one file calculated. This is the value of C. 12 is equal to 7 by 12. Anything like that. Clear? So that's finished. Now we'll go for R13. R13 okay. Either angle or a face in the diagonal could end up going in the other. That means 13. Or you can go for 24. You can go for 47. 38. 57. 68. 16. 25. वही फेस लगा ये दिन के लिए फेस लगा डायगनल सो यू कैन गेट द वैल्यू एस आर वन थ्री इज इक्वल टू थ्री बाय फोर आर ये दिन के लिए फेस लगा डायगनल सारे के लिए इक्वल को पता है अर्थ तो क्या आर वन सेवन इक्वल नंबर चाहिए तो लगा इन दाना वही फेस लगा ना मट्टी साइड लेकर ला ऑपोजिट करा करना डायन, सो टू मिल नंदा एट ले करने जाए पॉइंट, अतः ये बोला इबड़ा पॉइंट क्या ना वन मिल नंदा इंगे आटा नंदा तार तार डायन, ओके वन टू सेवन, फाइव टू थ्री, ओके आ टू टू एट, अतः हमारे चाहिए था टू टू एट, अतः हमारे चाहिए था आयरन, हैले, अतः बोला सिक्स ट� आरे वो बदले मरा, सो वो अपोजिट डायगनल लाइक हो रहा, अब आज इन्हें बैलेंस होने में लोग अब इन्तु मात्र टाइपल नम के ये क्यूब इन्हें प्रॉब्लम मारे ही नहीं कि वाला ना सिंपल लेता, अब इधर आने नम्बर क्यूब इन्हें, आठ तो यानी दे बोले, आठ तो उस वर्कीड तो इन्हेंडर वाला सिंपलेस अर्थात् यानि उन आदि दोनों सोइकुट्स वाले चित्र लेना, नाम का आदि तेल को नोकर ट्रायंगल आना। अगेन यू हैव अनदर वन ट्रायंगल, अनदर वन ट्रायंगल। इक्वल ऑफ रेसोसेंस आर, सो यू कैन हैव आर ए बी इन द बेस लेटर ट्राने जाने चाहिए देखिए द आर ए बी इज़ यूरे एट बाय सेवन इंडो आर। इंगल तो रि� Mati rendah itu kalau dah, nama kita itu tu take n into r. Nanti ada satu example ane jangan apa tu kan? Jadi kita five, ten, ten, five, five. So five in the form of is. Apa tu ten ane? So two into five ane. So n into r apa tu? Two ane. Two into five ane ten. Two into five. So n into r ini dahana two ane. So kita directly go for the formula. R is equal to three into two plus one divided by two plus three into five. Solve ini dalam kita sama yang kalah ane. So we can have r is equal to three into two six plus one seven. So seven into Five divided by two plus three that is equal to five that gives you the value seven. Now the other part of the number value should have to calculate the number of time angle under our vision. Number one, why are they not? So this kind of the formula, this kind of the type problems in the area important. Now, you guys are interested in this. Now, that's good. That's why I'm not going to give you any questions. I'll be doing different types of circuits. So, I'm not going to give you any questions. I'll be thorough with that. Now, we're going to the next section. We're going to the next section. अदा ये तो इन्हीं पर स्टार कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन डेल्टा प्रॉब्लम उड़े जान चाहिए तो कांड से तैरा नहीं आकर, ओके? ये रिसर्च करने वाला इधर रिवीस्टेंस ब्रिज जाना, नो के साधारण हम लोग रिवीस्टेंस ब्रिज लिए बड़ा हम लोग सप्लाई कनेक्टिंग, ओके? सप्लाई कनेक्टिंग एंड दिस इ so, I will show you a circuit. Now, the resistance R, A, B. The resistance between the part A and B. This is the solution that we have to find. R, A, B. If you look at this form, this is A, B, C. It is the form of delta. Now, this is delta. I will talk about this delta. What is the delta? Okay. I will talk about the delta. I will talk about the star. I will talk about the connection between the delta and the delta. Then, we will talk about this. So, this is the circuit. So, this is the thing. What are the values that I have to calculate? So, I will put this point as O. Then, this is the value. I will put this as 
R1, R2, R3. Okay? So, R1 again, I'm going to R1 is equal to, no, ka, E1 connected is in the, is in the lana, So, it is 1 into 5 divided by the sum of the resources 1 plus 5 plus 2, that is 5 plus 2, 7, 5 plus 2, 7 uh, plus 1, that is equal to 8. So, it is 8. So, it is 5 by 8 and the L. R2 in a mukhe iridam. R2 in a mukhe iridam. So, it is 1 into 2. That is 2 divided by 8 to the niyana. We can put it as 2 by 8. That is 1 by 4 in the mukhe iridam. At the 3 in a mukhe iridam. So, it is 5 into 2. Ale. So, R3 that is equal to 5 into 2. That is 10 divided by 8. They were 200 amoga divided. So you can put it as 5 divided by 4. 5 divided by 4. So you say, you can redraw GM. So when I redraw the circuit, you can see this is not a mingot. This is one So you can see R1. All the way. That's why 2 is not a circuit. That's why the circuit is not a circuit. That's why the circuit is not a circuit. This is not a circuit. This is not a circuit. Okay? So let us draw that now. This is R1. Okay, le. this is a point O. Mail like a boy. B and the point like a no. So this was R2. Kala. R2 like a no. Other than B and then go to the boy. 3 like a boy. Other than it is going out. This B. Out of the number can go no. 7 1 I don't know. Other than not a. What a C and a. C like a mother. Le. C leg varana, C and the parathis is the thing. That is the end of the seal and the end of the seal. R3 vary, zero leg boy, O leg boy. So this is the thing. R3. What are the value ones? So we have values and we have R1 and the value of 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 R1 and So you have 5 by 8. So this is 5 by 8. And R2 the value number can that is 1 by 4. And R3 value number is 1 by 4. That is 5 by 4. Okay. So this is 1 by 4. This is 5 by 4. Okay. So you have got the values now. This is the value of simplified. This is the value of 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 the value one by four plus three, then simplify and then it's four by three, twelve plus one, thirteen. So it is thirteen by four. So other amaga five by eight, so it is thirteen by four and then amaga eda. Okay, Allah. So I'm going to simplify this as this one is thirteen by four. Tarte made five by four, seven. So it is five by four. Plus 7. So it is 4 into 7. 4 into 7 that is 28. 28 plus 5 that is 33 by 4. So you are going to have 33 by 4 and then Amaka are in the end of the So that is. 33 by 4. Now you see these two are connected in parallel. Sirele, again in a parallel combination number R. So we can have R effective value is equal to R1 R2 divided by R1 plus R2 in the Edam. So R effective value. Okay, is random parallel. That is 13 by 4 uh, into uh, 33 by 4 divided by 13 by 4 plus 33 by 4. That is the same as 5 by 8. That is the same as effective value. So, I can go for the total R effective is equal to the same as 5 by 8. That is the same as 5 by 8. You are going to have 13 by 4 that is parallel. R effective is equal to 13 by 4 into 
33 by 4 that is R1 R2 divided by R1 plus R2 plus is it another vector combination this one plus 5 by 8 okay so now it is 13 into 13 into 33 that is 9 39 again it is 39 9 to 429 by 4 divided by 4 upon it is just addition 3 plus 3 that is 6 46 plus 5 by 8 so again you can simplify that is 429 divided by 4 into 4 divided by 46 plus 5 by 8 4 and 4 get cancelled so it is 429 divided by 46 plus 5 by 8 and you can find the answer of it clear i love either number star delta connection there i was just in the editor number why don't know so other answer angle on the country would take up and number got the problem with lakey number uh ninga okay la pa next problem like ninga namaka